ஐந்தாம் தமிழர் சங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விஷயத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பரவலாக மக்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குங்க பிராமணர்கள் உண்மையிலேயே அறிவாளியா பிராமணர்களுக்கெல்லாம் மூளை வலிமை அதிகன்றாங்களே அப்படியா பல துறைகளில் உயர்ந்த இடத்துல பிராமணர்கள் தானே இருக்காங்க அப்போ அவங்க அறிவாளிகள் தானே இந்த மாதிரியான சந்தேகம் அப்புறம் மேலும் ஒரு சிலர் இப்படி சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இந்த யூத பிராமணர்கள் அதாவது இந்த உலகை ஆண்டு கொண்டிருக்கும் இந்த யூதர்கள் அப்புறம் இந்த யூத பிராமணர்கள்லாம் உண்மையிலேயே அறிவாளிங்கப்பா அவங்க அறிவாளியா இருக்கிறதுனால தான் இந்த உலகத்தையே ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க தமிழர்கள் நம்மளையே அடிமைப்படுத்துறாங்கன்னா அப்ப இந்த யூத பிராமணர்கள் எவ்வளவு அறிவாளியா இருந்திருப்பாங்க இப்படி இல்லாம ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இதற்கான தெளிவான பதில் இந்த வீழத்தோட கடைசியில சொல்லிடுவோம் அதே போல கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இதை பத்தி தெல்லன் தெளிவா இந்த வீழத்துல பேசிடும் இந்த வீழத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டெக்னாலஜி பற்றி ஒரு சில பேசிக்கான விடயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் மொபைல் ஃபோன் வரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வரும் உங்களுடைய மொபைலில் மெமரி ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் மொபைலை பயன்படுத்தவே உங்களுக்கு கடினமாக இருக்கும் தானே எல்லாமே மெதுவாக ப்ராசஸ் ஆகும் உங்களுடைய மொபைலே ரொம்ப மெதுவாக வேலை செய்யும் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஸ்டோரேஜில் மெமரி ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா உங்களுடைய மொபைலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகிடுது இந்த விடயத்தை இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வீழத்துடைய கடைசியில் இதை பற்றி பேசிடும் இப்போ நம்ம மனம் வீழத்தில் மனம் பகுதி நாளில் ஒன்று சொல்லியிருப்போம் என்னதுன்னா நம்மளுடைய மனமானது இரண்டு வகையாக இயங்கும் நோக்கு மனம் அலையும் மனம் இந்த ரெண்டு வகையாக இயங்கும் அலையும் மனன்றது எப்பயுமே எண்ணங்களை உருவாக்கிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் ஏதாச்சும் எண்ணங்களை நமக்கு தொடர்ந்து காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நோக்கு மனன்றது நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு செயலை செய்கிறோம் ஒரு விடயத்தை பார்க்குறோம் ஒரு இடத்துல கவனத்தை செலுத்துகிறோம்ல கவனமாக இருக்கிறோம்ல அதுக்கு பேர் தான் நோக்கு மனம் இதை நம்ம மனம் பகுதி நாளில் சொல்லியிருப்போம் பார்க்காதவங்க அந்த விடயம் போய் பார்த்துருக்கோம் இப்போ இந்த நோக்கு மனம் அலைய மனம் இருக்குல்ல இந்த நோக்கு மனம்ன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை கான்சியஸ் மைண்ட் இந்த அலையும் மனன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நம்ம மனித இனமே மற்ற விலங்குகளிடமிருந்து வேறுபடுறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய சிந்தனை தான் நம்மளுடைய ஆறாம் அறிவான மனதை பயன்படுத்தினால தான் நம்ம மற்ற விலங்குகளோட வேறுபட்டு காணப்படுறோம் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் விலங்குகள்லாம் மனசே இல்லையான்னு விலங்குகளுக்கும் மனம் என்று ஒன்று இருக்கு ஆனால் முழுமை பெற்றதாக இருக்குது ஆறாம் அறிவான மனம் முழுமை பெற்ற ஒரு உயிரினம்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் தான் முழுமையான மனதை வச்சு நாம் சிந்திச்சதுனால தான் மனித இனம் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்திருக்கும் நாம் சிந்திப்பதற்கான அடிப்படை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்ட் நம்மளுடைய கான்சியஸ் மைண்டை வச்சு தமிழர்கள் சிந்தித்து பல விடயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ நான் பார்த்துக்கோங்க கான்சியஸ் மைண்ட் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ சப்கான்சியஸ் மைண்ட்லாம் வேஸ்ட்டா டம்மியா அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படிலாம் இல்லை அதுவுமே மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தான் நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்டை ஏமாத்திட்டு தான் இந்த பிண்டாரிகள் மக்களை சுலபமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் பாருங்க அது எப்படிங்க தலையை வெட்டினதுக்கு அப்புறமும் இந்த பாம்பு தன்னை தொட நினைப்பவரை சரியாக கொத்த வருது தலையை வெட்டி மூளை தனியாக இருக்கு அப்போ இந்த கொத்தணுன்ற நினைவுகள் எங்கே இருந்து வருது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாம்போட தலை தனியாக உடம்பு தனியாக இருக்குது அந்த உடம்பு தலைக்கிட்ட போகும்போது இந்த பாம்போட தலையானது ஏதோ அதுக்கிட்ட வருதுன்னு சொல்லி அதை கடிச்சிருக்கு இதுவே இந்த பாம்பு வெட்டப்படாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காது அதாவது இதோடைய தலைக்கிட்ட எது போனாலும் இந்த பாம்பானது அதை தற்காத்து கொள்றதுக்கோ இல்லை அதையே ஒரு இறையா நினச்சோ இப்படி கடிக்குது இந்த நினைவாற்றல் எங்கே இருக்குது அதனுடைய உடம்ப பாருங்களேன் அந்த உடம்பு கடித்ததுக்கப்புறம் அந்த உடம்பு தன்னை காப்பாற்றிக்க நினைக்குது அதாவது தலையே இல்லாத இந்த பாம்புக்கு நினைவுகள் எங்கேருந்து வருது இன்னும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த விழம் பார்த்தீங்கள இந்த இறைச்சியானது சூடு பட்டால் அதனுடைய காலை மேலே தூக்கிக்கிறது அப்ப இந்த நினைவு அதாவது சூடு பட்டா இப்படி காலை தூக்கிக்கணுன்ற நினைவு எங்க இருக்கு காரணம் அதனுடைய தசைகள் முழுக்க இந்த மெமரி இருக்கு 
இதை மசில் மெமரின்னு சொல்லுவோம் இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னதுன்னா இந்த உயிரினங்கள் கான்சியஸா இல்ல இயல்பு நிலையில இல்லைன்னா கூட இவைகளுடைய நினைவுகள் ஏதாவது பொருளை பார்த்தா கடிக்கிறது தொட வந்தா தப்பிக்க நினைக்கிறது இந்த நினைவுகள்லாம் அந்த உயிரினங்கள் இயல்பு நிலையில இல்லாத போதும் வேலை செய்யுது நம்ம கான்சியஸா விழிப்பு நிலையில இல்லைனாலும் கூட ஆழ்மன பதிவுகள் வேலை செய்யுது இப்ப இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க தூக்கத்துல நடப்பாங்க தூக்கத்துல நடக்கிறவங்க அப்புறம் தூக்கத்துல உளருவாங்க இவங்க கிட்ட எல்லாம் அடுத்த நாள் காலையில எழுப்பி கேட்டோம்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் நடந்ததே தெரியாது அப்பனா என்ன தெரியுது இவங்க விழிப்பு நிலையில இல்லைனாலும் கூட இவங்களுடைய ஆள் மனதால இயங்க முடியும் இப்ப குடிகாரம் பேச்சு விடிஞ்சா போச்சுன்றாங்கல்ல இந்த குடிக்கிறவங்கள எல்லாம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அதிகமா குடிச்சவங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சுய நினைவே இழந்திருப்பாங்க கான்சியஸா விழிப்புணர்வாவே இருக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க பாட்டுக்கு ரோட்ல தள்ளாடி நடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனா நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அவங்க விழிப்புணர்வா கான்சியஸா இல்லைனாலும் அவங்களோட வீட்டுக்கு சரியா நடந்து போயிடுவாங்க இதற்கு காரணம் இவங்க கான்சியஸா இல்லைனாலும் கூட இவங்களுடைய ஆள் மனம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் இயங்குது அப்ப இவங்க குடிச்சிட்டு பேசுறதுலாம் சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து பேசுறது தான் இவங்களுடைய ஆள் மனதுல இருந்து பேசுறது தான் அதனால்தான் அடுத்த நாள் இவங்க கிட்ட நடந்ததெல்லாம் கேட்கும் போது இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஒருத்தர் ஒரு போதை பொருள் எடுத்து விழிப்புணர்வு அற்ற நிலையில இருக்கும் போதும் அவங்களுடைய ஆள் மனமானது வேலை செய்யுது நம்ம விழிப்புணர்வா இருந்தாதான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வேலை செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை ஹிப்னோ தெரப்பின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க அது வேற ஒண்ணும் இல்ல ஒருத்தரை நல்லா தூங்க வச்சுட்டு அவங்களுடைய ஆள் மனதுல உள்ள கெட்டவைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு நல்ல விடயங்கள் எல்லாம் திணிப்பாங்க அந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது ஏதோ தூங்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்க விழிப்பு நிலையிலே இருக்க மாட்டாங்க இது ஹிப்னாடிசம்ல ஒரு பகுதி இப்ப இந்த ஹிப்னாடிஸ் பண்றத பாருங்களாம் விழிப்பு நிலையை முதல்ல கட் பண்றாரு அவனை தூங்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அவனுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அவருக்கு தேவையானதை திணிக்கிறாரு உன்னுடைய கால்கள் தரையிலேயே ஒட்டப்பட்டிருக்கும் அதை உன்னால தூக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஆள் மனதுல திணிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவனை எழுப்பி விட்டுறாரு அவனால கால்களை தூக்க முடியல அப்ப இதன் மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆனது நாம் விழிப்பு நிலையில இல்லைனாலும் இயங்க முடியும் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க இது உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாரும் பைக்ல போயிட்டே இருப்போம் ஏதாச்சும் யோசிச்சுக்கிட்டே வீட்டுக்கு போயிட்டு இருப்போம் ஆனா சரியா கரெக்டா வீடு வந்து சேர்ந்துரும் நம்ம சிந்தனை எல்லாம் எங்கேயோ இருக்கும் ஆனா சரியா வீட்டுக்கு வந்துடும் இது எப்படி முடியுது நம்மளுடைய ஆள் மனசுல அந்த ரூட்டு பதிஞ்சதுனாலதான் அது மட்டும் இல்ல நம்ம வண்டியில எப்ப கீர் போடணும் எப்ப பிரேக் அமுக்கணும் எப்ப கிளச்ச பிடிக்கணும்லாம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இதெல்லாம் நம்ம ஆள் மனசுல பதிஞ்சனால ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம உடம்பே அதெல்லாம் பண்ணும் நம்மளுடைய சிந்தனைகள் கவனம் வேற எங்கனாச்சும் இருந்தாலும் கூட நம்மளுடைய உடம்பு அதை சரியா பண்ணும் நம்மளுடைய ஆள் மனசுல ஒரு பதிவை விதைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது காலங்காலத்துக்கும் மறக்கவே மாட்டோம் அது நல்ல பதிவாவும் இருக்கலாம் கெட்ட பதிவாவும் இருக்கலாம் இப்ப கெட்ட பதிவுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதாச்சும் ஒரு போதைக்கு அடிமையானவர்கள் இப்ப குடி போதைக்கு அடிமையானவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க சரியா ஆறு மணி ஆனா அவங்களுக்கு குடிக்க தோணும் என்ன வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் அந்த ஞாபகம் அவங்களுக்கு வந்துடும் குடிக்கலாம் கை கால் எல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்கும் எப்படின்னாச்சும் குடிக்கணும்னு சொல்லி குடிச்சிருவாங்க இதுக்கு காரணம் அவங்களுடைய ஆள் மனம் தான் ஒரு தீய செயலை அவங்க ஆள் மனசுல விதைச்சதுனால அதை அவங்களால அவ்வளவு சீக்கிரம் மறக்க முடியல சரியா அந்த நேரம் வந்தோடனே ஆள் மனசுல இருந்து எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அவர் மேல் மனதுல குடிய விடணும்னு நினைச்சா கூட அதை விட முடியாததுக்கான காரணம் அவருடைய ஆள் மனசுல அது பதிஞ்சதுனால தான் இப்ப நல்ல எடுத்துக்காட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் எல்லாம் விடிய காலையில சீக்கிரம் எழுந்திரும் புயல் வந்தாலும் மழை வந்தாலும் எந்த காலகட்டத்திலையும் விடிய காலையில எந்திரிச்சிருவோம் அப்புறம் ஒரு சிலர் என்ன ஆனாலும் உடற்பயிற்சியை மட்டும் விட மாட்டாங்க தினமும் கரெக்டா செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க இதற்கெல்லாம் காரணம் அவங்க ஆள் மனசுல இந்த நல்ல பதிவை போட்டு வச்சது தான் அப்பனா நம்ம ஆள் மனசுல ஒரு நல்ல பதிவை போட்டோம்னா அதனால நம்ம வாழ்க்கையே மேம்படும் இதுவே தீய பதிவுகள் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் அடிக்ஷனா மாறி நம்ம வாழ்க்கையே கெடுக்கும் இப்ப கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரேம் ரோம் இதை பத்தி த
ரெண்டு வகையான மெமரி ரேம்னா ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ரோம்னா ரீட் ஓன்லி மெமரி இது வேற ஒண்ணும் இல்ல ரேம்னா டெம்பரரியா உள்ள மெமரி ஆனா ரோம்ன்றது பெர்மனன்ட் மெமரி அதை அவ்வளவு சீக்கிரம் எரேஸ் பண்ண முடியாது அழிக்க முடியாது இதே தாங்க இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ரோம் இருக்கும் கான்சியஸ் மைண்ட்ல ரேம் இருக்கும் கான்சியஸ் மைண்ட்ல தற்காலிக மெமரி இருக்கும் ஆனா இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஆள் மனதுல நிரந்தர மெமரி இருக்கும் இப்ப கை தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள்ன்றாங்கல்ல ஏதாச்சும் ஒரு தொழில் கத்துக்கோ உன் வாழ்க்கையை காப்பாத்துன்னு வாங்க ஒரு தொழில நீங்க திருப்பி திருப்பி பண்ண பண்ண அந்த தொழில் உங்க ஆள் மனசுல பதிஞ்சிடும் உங்க வாழ்நாள் முழுக்க அது மறக்கவே மறக்காது இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு கலை கத்துக்கிறீங்க சிலமோ சுத்துறது இல்ல பரதநாட்டியம் ஏதாச்சும் இதெல்லாம் நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்நாளே மறக்க மாட்டீங்க தானே இப்ப இதன் மூலமா என்ன தெரியுது ஒரு விடயத்த நீங்க திருப்பி திருப்பி செஞ்சீங்கன்னா அது உங்களுடைய ஆள் மனசுல பதிஞ்சிடும் எதுவா இருந்தாலும் சரி ஒரு நல்ல பழக்கத்தை குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு தொடர்ந்து செஞ்சீங்கன்னா அது உங்களுடைய ஆள் மனசுல பதிஞ்சிடும் அதே போல ஒரு கெட்ட செயலையும் தினம் தினம் செஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அதுவும் உங்க ஆள் மனசுல பதிஞ்சிடும் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டை பத்தி இன்னும் டீப்பா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்ப்பாங்க இப்ப இந்த குதிரையை பாருங்களேன் இந்த பெண்மணி அந்த குதிரைக்கு கயிறு கெட்டுற மாதிரி நடிக்க தான் செய்யறாங்க ஆனா அந்த குதிரை உண்மையாகவே கயிறு கெட்டின மாதிரி நினைச்சு அவங்க பின்னாடியே போகுது இது எப்படி நடக்குதுன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இந்த பெண்மணி குதிரைக்கு தினமும் கயிறு கட்டும் போது இவங்க தினம் தினம் அந்த குதிரை கயிறு கெட்டுறது அந்த குதிரையோட ஆள் மனசுல பதிஞ்சிரும் அதனால இப்ப பாருங்க கயிறே இல்லாம சும்மா கட்டுற மாதிரி கட்டினாலும் அந்த குதிரை கயிறு கட்டிட்டாங்கன்னு நினைச்சு நம்பிருச்சு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் யானை காலில் சங்கிலி கட்டியிருப்பாங்க நம்ம பலருமே யோசிச்சிருப்போம் இந்த சின்ன சங்கிலியை எப்படி யானை உடைக்காம இருக்கு அப்படின்லாம் யோசிச்சிருப்போம் அது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யானை சின்ன வயசுல இருந்து காலில் இந்த சங்கிலியை கட்டிடுவாங்க அந்த யானை குட்டி சிறு வயதுல இருந்தே அந்த சங்கிலியை உடைக்க பார்க்கும் அதால முடியாது ஒரு கட்டத்துல அதனுடைய ஆள் மனசுல இந்த சங்கிலியை நம்மளால உடைக்க முடியாதுன்னு பதிவாயிரும் அதனுடைய விளைவு எவ்வளவு பெரிய உருவமா இருந்தாலும் அந்த சின்ன சங்கிலிக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கும் இப்படி தாங்க இந்த பிண்டாரிகளும் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஆள் மனசுல அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் திணிச்சுட்டு நம்மள நம்ப வச்சிருக்காங்க யூத ராமனை கும்பிடுறது ராமனுக்கு உதவி செஞ்ச ஹனுமனை கும்பிடுறது அதுக்கப்புறம் யூத பெண்ணான துர்கைக்கு விளக்கு போட வைக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம ஆள் மனசுல பிண்டாரிகளால் திணிக்கப்பட்ட கெட்ட பதிவுகள் தான் நம்மளுடைய எதிரிகள் தான் நம்மளுடைய கடவுள்கள்னு சொல்லி நம்மளை நம்ப வச்சிருக்காங்க இந்த பிண்டாரிகள் இதற்கு என்ன காரணம் நாம் சிந்திக்கும் திறனை இழந்தது தான் இதற்கு காரணம் நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்டை மட்டுப்படுத்தி நம்மளுடைய சிந்திக்கும் திறனை குறைச்சிட்டா மக்கள் அவங்கள கேள்வி கேட்க மாட்டாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் சுலபமாக நம்ம ஆள் மனசில் அவங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நம்ம ஆள் மனசில் எப்படியெல்லாம் ஒரு விடயத்தை பதிக்கலான்னு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் பார்ப்போம் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஒரு சில நம்பர் சொல்லுவேன் அதை நீங்கள் இப்போ மனப்பாடம் பண்ணணும் மூன்று ஆறு ஒன்று ஒன்று ஐந்து ஒன்பது இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஞாபகம் வச்சுட்டீங்களா இப்போ அடுத்த நம்பர்ஸ் பாருங்கள் ஒன்று ஏழு எட்டு ஒன்பது இரண்டு மூன்று ஆறு ஒன்று ஏழு எட்டு உங்களுக்கு பத்து செகண்ட் டைம் தரோம் இப்போ திரையில் காட்டுற நம்பர்ஸை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் பத்து நொடிகளில் திருப்பியும் விழியத்த ஆரம்பிப்போம் சரி இப்ப இந்த நம்பரை மறைச்சிட்டோம் இப்ப நீங்க மனப்பாடம் பண்ண இந்த எண்கள்லாம் இருக்குல்ல இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு யோசிச்சு பாருங்களேன் மனதுக்குள்ளேயே சொல்லி பாருங்களேன் பலருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு சிலர் பாதி வரையும் சொல்லியிருப்பீங்க அப்புறம் தடுமாறி இருப்பீங்க பரவாயில்ல இப்ப என்னன்னா இதற்கு முன்பு ஒரு சில நம்பர் சொன்னோம்ல அந்த எண்களை இப்ப சொல்லுங்க பார்ப்போம் இதற்கு முன்பு காட்டப்பட்ட எண்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா பெரும்பாலானோருக்கு ஞாபகம் இருக்காது காரணம் என்னன்னா முன்பே சொன்னோம்ல கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து டெம்பரரி மெமரி தான் டெம்பரரியா உங்களால ஒரு விடயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஆனா சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தான் பெர்மனன்டான மெமரி சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நீங்க பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அது என்னைக்குமே உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது முதல் முதல்ல காட்டப்பட்ட எண்கள் இருக்குல்ல அதை நீங்க கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க அதனாலதான் அது சுலபமா மறந்துடுது ஆனா இதுவே இந்த எண்கள் எல்லாம் உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல உங்க ஆள் மனசுல பதிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்நாள் முழுக்க மறக்கவே மறக்காது எப்படி ஆள் மனசுல இதை பதிக்க முடியும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு டெக்னிக் தான் மனப்பாடம் பண்றது மனப்பாடம் செஞ்சு ஆள் மனசுல பதிவு ப
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீங்க படிச்ச ஜானி ஜானி எஸ் பாப்பா ஞாபகம் இருக்கு ஆனா நேத்து நடந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரல இதற்கு காரணம் அந்த பாடல் உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல பதிவு ஆயிடுச்சு உங்க வாழ்நாள் முழுக்க மறக்கவே மாட்டீங்க இப்ப இந்த எண்களையும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்நாள் முழுக்க மறக்கவே மாட்டீங்க நம்ம ஆள் மனதுல பதிக்கிறதுக்கு இன்னொரு வகையான மெத்தடும் இருக்கு அது என்னதுன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஆள் மனசுல பதிச்ச விடயங்கள் கூட இந்த நம்பர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஏற்கனவே ஆள் மனசுல பதிந்த விடயங்கள் கூட இப்ப பார்த்த விடயத்தை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதுவும் மறக்காது இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல இப்ப முதல் நம்பர் பாருங்க மூன்று இந்த நம்பருக்கு முக்கண்ணனான சிவனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த நம்பர் ஆறு இந்த நம்பருக்கு சிவனுக்கு அடுத்து வந்த முருகனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா முருகன் தான் அருமுனை நட்சத்திரத்தை உருவாக்குனார் ஆறு முகங்கள் இருக்கும் அதனால் முருகனுக்கு ஆறாம் நம்பர் அடுத்து பாருங்கள் பதினொன்று இந்த நம்பருக்கு முருகனுக்கு அடுத்த காலம் வாழ்ந்த ராவணன் இந்திரனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராவண இந்திரன் இரட்டையர்கள் அதனால் பதினொன்று அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஐந்தாம் எண் இது ராவண இந்திரன் காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் வாழ்ந்த மகாபாரத காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த பஞ்சபாண்டியர்களை குறிக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த அஞ்சாம் எண்ணுக்கு பஞ்சபாண்டியர்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒன்பது பஞ்சபாண்டியர்கள் காலகட்டத்திற்கு அப்புறம் வாழ்ந்த திருமாலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருமால்னா விஷ்ணு ஒன்பது கிரகங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சவர் அதனால் ஒன்பதாம் எண் இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல இந்த வரலாற்று நாயகர்கள் இவங்களுடைய ஆர்டர்லாம் உங்களுக்கு மனதில் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா இந்த எண் வரிசையை மறைக்கவே மாட்டேங்க சிவனுக்கு அப்புறம் முருகன் முருகனுக்கு அப்புறம் ராவணன் இந்திரன் ராவணன் இந்திரனுக்கு அப்புறம் மகாபாரத பஞ்சபாண்டவர்கள் அவர்களுக்கு அப்புறம் விஷ்ணு காலம் சிவன்னா முக்கன் ஆறுமுகமான முருகனுக்கு ஆறு ராவணன் இந்திரனுக்கு பதினொன்று பஞ்சபாண்டியர்களுக்கு ஐந்து விஷ்ணு என்ற திருமாலுக்கு ஒன்பதாம் எண் இந்த விடயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த வரிசை எண்களை உங்க வாழ்நாளில் மறக்கவே மாட்டீங்க எப்ப கேட்டாலும் நீங்க சொல்லிடுவீங்க இது ஆள் மனசுல பதிக்கிறதுக்கான ரெண்டாவது வகை நம்ம ஆள் மனசுல ஏற்கனவே பதிஞ்ச விடயங்களை இப்போ சொன்ன விடயங்கள் கூட கம்பேர் பண்ணிக்கணும் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ சொல்லப்பட்ட எண்களையுமே மறக்கவே மாட்டோம் ஆள் மனசுல ஒரு நல்ல விடயத்தை பதிவு வைக்கிறதுக்கு பல வகைகள் இருக்கு இப்போ இங்கே காட்டப்பட்ட எழுத்துக்கள் இருக்குல்ல இந்த எழுத்துக்களை உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா மா அதுக்கப்புறம் கா அதுக்கப்புறம் யா லா அதுக்கப்புறம் கா அதுக்கப்புறம் யா அதுக்கப்புறம் பவ் அதுக்கப்புறம் ஆ ரொம்ப கடினமாக இருக்குல்ல ஆனால் இது போன்ற வகைகளையுமே நம்ம ஆள் மனசில் திணிக்கிறதுக்கு இன்னொரு டெக்னிக் இருக்கு அதுதான் பாடல்கள் பாடல்கள் மூலமாக நம்ம சுலபமாக ஆள் மனசில் திணிச்சிடலாம் இந்த வரிகளை கேளுங்களேன் பாருங்க என்ன பொருள்னே நமக்கு தெரியாது ஆனால் இது பாடல்களாக இருக்கிறதுனால நம்ம சுலபமாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது ஆனால் பிண்டாரிகளும் இதே டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி தான் தப்பான பாடல்களை நம்ம ஆள் மனசில் திணிச்சிடுறாங்க எங்கள் அம்மாவோட ஜிம்மிக்கி கம்மலை எங்கள் அப்பா திருடிட்டு போய் பிராந்தி பாட்டில் வாங்குறாரு இதுதான் அந்த பாடலுக்கான அர்த்தம் இந்த அர்த்தத்தை உங்கள் வாயால் சொல்ல முடியுமா முடியாது ஆனால் பாருங்கள் இந்த வரிகளையே பாடல்களாக மாற்றினனால எல்லாரும் இந்த பாடல்களை பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது பாடல்கள் மூலமாகவும் நம்ம ஆள் மனசில் விதைக்க முடியும் இது போன்ற பல வகைகள் இருக்குங்க ஆள் மனசில் நல்ல விடயத்தையும் விதைக்கலாம் கெட்ட விடயத்தையும் விதைக்கலாம் ஆள் மனசுல நல்ல பதிவுகளை எப்படி விதைக்கிறது கெட்ட பதிவுகள் தேவையற்ற பதிவுகள் எல்லாம் எப்படி ஆள் மனசுல இருந்து வெளியே எடுக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம மனம் விழியங்கள்ல பார்த்துடலாம் பொதுவாகவே இந்த யூத பிராமணர்களுக்கு சிந்திக்கும் ஆற்றல் குறைவு அவங்களால ஒரு விடயத்தை சிந்திச்சு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது இதனாலதான் நம்ம அவங்கள பிண்டாரிகள் சொல்றோம் அப்ப இந்த சிந்திக்கும் ஆற்றலே இல்லாதவங்க எப்படி அதிகமா சிந்திப்பவர்களான தமிழர்களை வீழ்த்த முடிஞ்சது இங்கதான் சூழ்ச்சி வருது இயற்கையா ஒரு விதி இருக்குங்க நமக்கு ஒரு ஆற்றல்ல ஒரு தன்மையில குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு தன்மை அதிகரிக்கும் இப்ப எடுத்துக்காட்டுக்கு கண்ணு தெரியாதவங்க எல்லாம் பாருங்க அவங்களுக்கு காது ஷார்ப்பா கேட்கும் காது கேட்காதவங்க வாய் பேச முடியாதவங்க எல்லாம் கவனிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு கண்ணு ஷார்ப்பா இருக்கும் ஒரு புலன் இல்லைன்னா இன்னொரு புலன் அதிகமா வேலை செய்யும் அவ்வளவுதான் அதே போல இந்த யூதர்களுக்கு சிந்திக்கும் ஆற்றல் இல்லாதனால இந்த சூழ்ச்சி குணம் அதிகமா இருக்கும் இந்த சூழ்ச்சி குணத்தால் மட்டும்தான் தமிழர்களை வீழ்த்தினாங்க இது அறிவாளித்தனம் ஆகாது இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காடு பாருங்களேன் ஒரு பள்ளியில நல்லா படிக்கிற மாணவன் ஒருத்தர் இருக்கான் நல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவான் நல்லா சிந்திப்பான் அந்த மாணவன் ஒருத்தர் இருக்கான் அதே கிளாஸ்ல படிக்காதவன் ஒருத்தர் இருக்கான் சிந்திக்க மாட்டான் படிக்க மாட்டான் 
ஊதாரித்தனமாக சுற்றிட்டு இருப்பான் இப்போ இந்த மாணவனுக்கு அந்த நல்லா படிக்கிற மாணவன் மேலே பொறாமல் வந்துடுது அதனால் என்ன பண்ணுறான்னா அந்த நல்லா படிக்கிற மாணவனுடைய புக்ஸு ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் எரிச்சிடுறான் அதே போல அந்த மாணவனுக்கு போதை பழக்கத்தை உண்டாக்கிடுறான் கடைசியில் அந்த படிக்கிற மாணவன் படிப்பை விட்டுறான் இப்போ சொல்லுங்க இந்த படிக்காத மாணவன் செஞ்சது அறிவாளித்தனமா இது பேர் அறிவாளி ஆகாது இது சூழ்ச்சி இது யார் வேணா செய்யலாம் இந்த படிக்காத மாணவன் தான் யூதன் அந்த படிக்கிற மாணவன் சிந்திக்கிற மாணவன் சொன்னோம்ல அவன் தான் தமிழர்கள் யூதன் தமிழர்களை இப்படி தான் வேண்டுறான் யூதர்கள் செஞ்ச இந்த சூழ்ச்சியை தான் அறிவாளித்தனம் பலரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சூழ்ச்சின்றது அறிவாளித்தனம் ஆகாது ஒருத்தர் கடினப்பட்டு சிந்திச்சு ஒரு லைட் பல்பை உருவாக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க அதை இன்னொருத்தர் உடைச்சிடுறார் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அந்த பல்பை உருவாக்குறது எவ்வளோ கடினம் ஆனால் அதை உடைக்கிறது ரொம்ப சுலபம் இப்படி தான் இந்த பிண்டாரிகளும் நம்ம தமிழ் சித்தர்களுடைய குருகுலங்கள் டெக்னாலஜிகள் எல்லாம் அழிச்சாங்க இது பெரு சூழ்ச்சி சூழ்ச்சி என்னைக்கும் அறிவாளித்தனம் ஆகாது ஏன்னா இது யார் வேணா பண்ணலாம் நம்மளை வீழ்த்தினதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய டெக்னாலஜி நம்மளுடைய ஓலைச்சுவடிகள் நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்புகள் நம்மளுடைய விண்ணியல் அறிவு எல்லாத்தையும் திருடி வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டான் அவனால் மனப்பாடம் மட்டுமே பண்ண முடியும் அவனால் சிந்திக்க முடியாது இன்றளவும் கூட பள்ளி கல்லூரியில் இருக்க பிராமணர்கள்லாம் பாருங்க அருமையாக மனப்பாடம் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா இயல்பாகவே அவங்களுக்கு சிந்திக்கும் ஆற்றல் குறைவு சார் மிஷின்ஸ் ஐனி காம்பினேஷன் ஆஃப் பாடி சோ கனெக்டட் தட் ரிலேட்டிவ் மோஷன்ஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் விச் சிம்பிள் மெக்கானிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் சச் ஆஸ் வீல்ஸ் லீவர்ஸ் கேம்ப்ஸ் எக்ஸெட்ரா வெரி குட் இந்த மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணி பண்ணி தான் அதாவது அவங்களுடைய ஆள் மனசுல பதிச்சு பதிச்சு தான் அவங்க ஒரு விடயத்தையே செய்யறாங்க மனப்பாடம் பண்றத பெருமையா வேற சொல்லுவாங்க நாங்கெல்லாம் பாராயணம் பண்றவங்க அதாவது மனப்பாடம் பண்றவங்க இதை அவங்க பெருமையா பேசிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராமணர்கள் அறிவாளிகள்ன்ற மாதிரி காமிச்சுக்கிறாங்கல்ல இதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு இந்த பிராமண ஆளுமைகள் இல்லை அவங்களால இயக்கப்படுற ஆளுமைகள்லாம் இருப்பாங்கல்ல இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க உண்மையிலேயே ஆளுமைகள் கிடையாது இவங்களுமே ஒரு பப்பட்ஸ் தான் இவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு டீமே இவங்களை இயக்கும் இப்போ நடிகர் கமலஹாசன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உலக நாயகன்னு சொல்கிறாங்கல்ல வெளியே பார்க்குறதுக்கு கமலஹாசன்ற ஒரு பிம்பம் மட்டும்தான் ஆனால் இவருக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய டீமே வேலை செஞ்சுருக்கும் இவர் எப்படி பேசணும் எப்படி நடக்கணும் என்ன ட்ரெஸ்ஸு போடணுன்ற முத கொண்டு அந்த நெட்ஒர்க் தான் முடிவு பண்ணும் நமக்கு பார்க்க எப்படி இருக்கும் அப்பா ஒரு பிராமணன் இவ்வளோ அறிவாளியாக இவ்வளோ திறமசாலியாக இருக்கானேன்னு நமக்கு தோணும் ஆனால் உண்மையிலேயே இவங்க திறமசாலியும் இல்லை ஆளுமைகளும் இல்லை இவங்க எல்லாருமே ஒரு பப்பட்ஸ் தான் இப்ப இந்த பிராமணர்களுடைய கைப்பாவைகள்லாம் இருக்காங்கல்ல அவர்களையுமே முழுக்க முழுக்க பின்னாடி இருந்து இந்த பிராமண கூட்டம் தான் இயக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த விழியத்தை பாருங்களேன் ठीक से सुना रहा है और 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 हम भारतीयों का टैलेंट जिस वेली एल्लाम पेशी कर दे पुन्ना மோடி ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் மிகப்பெரிய ஆளுமை எல்லாம் பேசுவாங்க ஆனா உண்மை என்னன்னா இவரை முழுக்க முழுக்க இயக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த பிராமணியம் தான் பிராமண கும்பல் தான் இவருக்கு பின்னாடி இருந்து இயக்கிட்டு இருக்கு இவர் என்ன வாசிக்கணும் என்ன பேசணுன்றது கூட அவங்க எழுதி தந்த ஸ்கிரிப்டா தான் இருக்கணும் இவருடைய கெட்டப்ல இருந்து இவருடைய நடையில இருந்து எப்படி இருக்கணும்னு தீர்மானிப்பவர்கள் இவருக்கு பின்னாடி இருந்து வேலை செய்யும் பிராமண ஆர் தான் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது இந்த ஆர் எஸ் எஸ் ஆளுமைகள் பிராமண ஆளுமைகள் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல இவர்கள்லாம் உண்மையிலேயே ஆளுமைகள் கிடையாது இவங்களுமே பப்பட்ஸ் தான் இவங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பிராமண நெட்ஒர்க்கே இவங்களை தூக்கி விடும் அப்படி தூக்கி விட்டு இவங்களை ஒரு அறிவாளிகளா காட்டும் அது மட்டும் இல்ல தமிழர்களுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நமக்கு சிந்திக்கும் ஆற்றல் அதிகம்னு அதை குறைச்சாங்க டிவி மூலமா போதை பழக்கம் இது எல்லாத்தையும் தமிழர்களுக்குள்ள திணிச்சாங்க இதனால நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் பாதிக்கப்படும் இப்படி தான் நம்ம சிந்திக்கும் ஆற்றலான கான்சியஸ் மைண்டை மட்டுப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க இந்த பிண்டாரிகள் அது மட்டும் இல்லை நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்டையும் அவங்க சும்மா விடலை நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்டில் தேவையற்ற பதிவுகளை திணிச்சாங்க அப்படி தேவையற்ற பதிவுகள் நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்டில் திணிக்க திணிக்க என்ன ஆகும் அதாவது நம்ம ஆள் மனசில் தேவையற்ற பதிவுகள் அதிகமாச்சுன்னு என்ன ஆகும் இந்த விழியத்துடைய ஆரம்பத்தில் ஒன்று சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் மெமரி ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்கள் மொபைல் ஹேங் ஆகும் ரொம்பவே ஸ்லோவாயிரும் இது தாங்க நம்மளுடைய ஆள் மனசில் தேவையற்ற பதிவுகளை பதிச்சு பதிச்சு நம்மளை மந்தமாக்குறாங்க 
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆள் மனசில் உள்ள தேவையற்ற பதிவுகள் கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் ஆள் மனசுலேருந்து எடுத்துடணும் நல்ல பதிவுகளை ஆள் மனசில் பதிய ஆரம்பிக்கணும் அதே போல் நம்ம கான்சியஸ் மைண்டை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் அனைவரும் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கணும் உங்கள் வீட்டில் எதுவும் பிரச்சனைனாலும் பரவாயில்ல இல்லை புதுசாக எதனாச்சும் கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் பரவாயில்ல சிந்திங்க தமிழர்களுக்கு இயல்பாகவே சிந்தனை ஆற்றல் மிகவும் அதிகம் இதை நம்ம பயன்படுத்தினாலே நம்ம கிட்டேருந்து திருடப்பட்ட அனைத்து அறிவுகளையும் நம்மளால் மீட்டெடுக்க முடியும் நிறைய பேர் சிந்திக்கிறேன்ற பேரில் ஓவர் திங்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிப்பாங்க இப்படி ஓவர் திங்கிங் பண்ணுறதுனால கடைசியில் அவங்களுக்கு பயம் தான் அதிகரிக்கும் நம்ம சிந்திக்கிறதுனால அதில் ஏதாச்சும் ஒரு பயன் இருக்கணும் நம்ம குடும்பத்துக்கோ இல்லை நம்ம சுற்றத்தாருக்கோ ஏதாச்சும் ஒரு பயன் அளிக்கணும் இப்போ சிந்திப்பதற்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்கிறோம் பாருங்க இந்த வீடியோ பாருங்களா தரையிலிருந்து வானத்தை நோக்கி ராக்கெட் வேகத்தில் பறந்து சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற தலங்களில் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் ஆலயம் குறிப்பிடத்தக்கது பஞ்சபூத சிவஸ்தலங்களில் அக்னிஸ்தலமாக போற்றப்படும் இங்கு ஏராளமான சித்தர்களும் யோகிகளும் இன்னமும் வாழ்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது திருவண்ணாமலை அடிவாரத்தை சுற்றி பக்தர்கள் கிரிவலம் வருவது வழக்கம் மின் ஊழியர் ஒருவர் கிரிவல பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த போது சாலை ஓரமாக இருந்த மரத்தடியில் சித்தர் ஒருவரை கண்டார் ஜடா முடியுடன் காட்சியளித்த அந்த சித்தர் அந்தரத்தில் நடந்ததால் ஆச்சரியமடைந்த மின் ஊழியர் அந்த காட்சியை தனது செல்போனில் படம் பிடித்தார் திடீரென்று அந்த சித்தர் தரையில் இருந்து வானத்தை நோக்கி ராக்கெட் வேகத்தில் பறந்து சென்று மறைந்து போனார் இது நம்ம பல பேர் பார்த்திருப்போம் திருவண்ணாமலையில் சித்தர் பறந்தாரு அப்படின்னு ஜெயா நியூஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இது ரொம்ப வைரலான வீடியோ ஆனால் இந்த வீடியம் முழுக்க முழுக்க ஃபேக்கு தான் இந்த வீடியத்தை பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வெளிநாட்டை ஒரு ஒருத்தர் போட்டுடாரு சாலை ஓரமாக இருந்த மரத்தடியில் சித்தர் ஒருவரை கண்டார் ஜடா முடியுடன் காட்சியளித்த அந்த சித்தர் அந்தரத்தில் நடந்ததால் ஆச்சரியமடைந்த மின் ஊழியர் அந்த காட்சியை தனது செல்போனில் படம் பிடித்தார் பாண்டியானக் டெர்பேங்கிறதுக்கு இந்தோனேஷியன் மொழியில் என்ன அர்த்தம்னா பெண் வடிவில் இருக்க பேயின் அர்த்தம் இது முழுக்க முழுக்க ஃபேக் வீடியோ தான் இப்போ இந்த வீடியோவை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல இதற்கான காரணம் என்னென்னா நம்ம சிந்திச்சதுனால தான் இது உண்மையாக பொய்யான சிந்தித்தோம் சிந்தித்ததுக்கப்புறம் நம்ம தேடணும் ஒவ்வொரு தேடுதலுக்கான முதற்படி சிந்தனை தான் நம்ம சிந்திக்கிறதுனால ஏதாச்சும் ஒரு பயன் இருக்கணும் சும்மா சிந்திக்கிறேன்ற பேரில் ஓவர் திங்க் பண்ணிட்டு இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு ஓவராக திங்க் பண்ணிட்டு அந்த நாள் அப்படியே தூங்கிடுறாங்க திருப்பி அடுத்த நாள் வேற எதை சிந்திக்கிறாங்க இது பேர் சிந்தனை இல்லை இதனால் கடைசியில் பயம் தான் மிச்சமாகும் நம்ம குடும்பத்தில் ஏதாச்சும் பிரச்சனையா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சிந்திங்க இல்லை நம்ம மக்களுக்கு எப்படி விழிப்புணர்வு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கூட சிந்திங்க நீங்கள் சிந்திப்பதால் ஏதாச்சும் அதில் ஒரு பயன் இருக்கணும் நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பித்தாலே இந்த வல்லாதிக்க சக்திகளை இந்த பிண்டாரிகளை நம்ம சுலபமாக வீழ்த்திட முடியும் இன்னும் புரியும்படி சொல்லணும்னா விலங்குகள்லேருந்து மனித இனம் வேறுபட்டதுக்கான காரணம் நம் சிந்தனை தான் நம்ம சிந்தித்ததால தான் மனித இனமே பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்ருக்கு ஆனால் அந்த பிண்டாரிகள் மக்களை சிந்திக்க விடாமல் தடுத்து நிறுத்திட்டு இருக்காங்க மக்கள் சிந்திக்காமல் இருந்தால் தான் இந்த பிண்டாரிகளால் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதனால தான் நம்மளை சிந்திக்க விடாமல் தடுக்கிறாங்க இப்படியே போச்சுன்னா என்ன தெரியுமாவும் சிந்தனையால் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்த மனித இனம் மீண்டும் ரிவர்ஸில் போக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் மக்கள் அனைவரும் நம் மனதை பக்குவப்படுத்தி இந்த பிண்டாரிகளை எதிர்க்கும் ஒரு பேர் ஆயுதமாக நம் மனதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் நம்ம கிட்டேருந்து எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க ஆனால் நம்ம கான்சியஸ் மைண்டை வச்சு மீண்டும் அனைத்தையும் மீட்டு கொண்டு வர முடியும் அதனால் இந்த பிண்டாரிகள் இந்த யூத பிராமணர்கள்லாம் அறிவாளிகள்னு யாரனா சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீழத்தை காமிங்க இல்லைனா இதில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை பேசி புரிய வைங்க இந்த பிண்டாரிகள் அறிவாளிகள் இல்லை அவங்களாம் மனப்பாட கேஸ் மனப்பாடம் பண்ணி வாந்தி எடுக்கிறவங்க அவங்களுடைய சூழ்ச்சியால் தான் நம்ம வீழ்ந்தோம் சூழ்ச்சி அறிவாளித்தனம் ஆகாது மீண்டும் அடுத்த வீழத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்